നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിനേഷനിൽ ചോദിച്ച ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോബ്ലം കുറച്ച് ടഫായി തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് അറ്റ് വാട്ട് ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് വിൽ ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് ബി അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ നാല് മണിക്കും അഞ്ച് മണിക്കും ഇടയിൽ ഒരു സമയത്ത് ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാങ്കിളായി മാറും അതായത് ഹവർ ഹാൻഡും മിനിറ്റ് ഹാൻഡും തമ്മിലുള്ള കോൺ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നാലിനും അഞ്ചിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സമയത്തിനിടയിൽ ഒരു ക്ലോക്കിൽ രണ്ട് വട്ടം അവർ ഹാൻഡും മിനിറ്റ് ഹാൻഡും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലെത്തും എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിനും ഇടയിൽ അവർ ഹാൻഡ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാലിനും അതുപോലെ തന്നെ ഏഴിനും ഇടയിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വരാം ഈ രണ്ട് കേസസും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഈ രണ്ട് കേസസിലും ഉള്ള സമയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് പി എസ് സി തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ നിയമമാണ് പാലിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ രണ്ട് സമയത്തിൽ ഒരു സമയമാണ് പി എസ് സിയും തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓർക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഫോർമുല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഫോർമുല ഇതാണ് തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് is equal to a എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് അറിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ അതായത് നാലിനും ഒന്നിനും ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ടും ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവായിട്ടുമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഏഴിനും നാലിനും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ നെഗറ്റീവായിട്ടും നാലിനും ഒന്നിനുമിടയിലുള്ള ആംഗിൾ പോസിറ്റീവായിട്ടും നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കേസസിലൂടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നാലിനും അഞ്ചിനും ഇടയിൽ രണ്ട് വട്ടം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കേസസിലൂടെ ഈ പ്രോബ്ലം പോ കടന്നു പോകണം ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് നയൻറ്റീൻ്റെ കേസും രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റീൻ്റെ കേസിലും ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലുള്ള ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹവറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് എന്നതാണ് അതായത് നാലിനും അഞ്ചിനും ഇടയിൽ നാല് മണിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നാല് എന്ന് എഴുതാം എം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട ഉത്തരമാണ് അതായത് ഏതോ ഒരു പ്രട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏതോ ഒന്നാണ് ആ എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അവിടെ വെക്കുക അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലുള്ള എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്ഷ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ നയൻറ്റി എന്ന് എഴുതും വേറെ ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അത് എഴുതും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എം is equal to 90 എന്ന് കിട്ടും നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് നയൻറ്റി ആകാം മൈനസ് നയൻറ്റിയും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ്റെ കേസിൽ ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ എന്നായിരിക്കും വരിക എന്താണ് വരിക തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് നയൻറ്റി അതാണ് കേസ് വൺ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോ എമ്മിൻ്റെ വാല്യു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്നാണ് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്നാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ
അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ എവിടെയും അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല തേർട്ടി എയ്റ്റ് ത്രീ ബൈ ഇലവൻ അങ്ങനെയാണ് പറയുക അതായത് മുപ്പത്തി എട്ട് മിനിറ്റ് എത്രയോ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതല്ല നമ്മുടെ ഉത്തരം നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്നതാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നമുക്ക് നോക്കാം ഇലവൻ ടു ബൈ ഇലവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് ടു ബൈ ഇലവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുക ഒരു ക്ലോക്കിൽ നാലിനും അഞ്ചിനും ഇടയിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുന്ന രണ്ട് കേസസ് ഉണ്ട് അതായത് പ്ലസ് നയൻറ്റിയും മൈനസ് നയൻറ്റിയും കൃത്യമായി നമ്മൾ ഓർക്കുക ആ പ്ലസ് നയൻറ്റിയും മൈനസ് നയൻറ്റിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കേസസിലൂടെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്നും ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്നും കിട്ടി അതിൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റിന് മുമ്പിലുള്ള ഭാഗം മിനിറ്റിനെയും പ്രത്യേകം ഓർക്കണം മിനിറ്റിനെയും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിലുള്ള ഭാഗം സെക്കൻഡിനെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ സി ആണ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വരുന്നത് അതായത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ബൈ ഇലവൻ ടു ബൈ ഇലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഈ ഒരു ഫോർമുല കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി വന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഫോർമുല ഓർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം